introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. Varshingalai namada Malayali prashagare chidi pichondri ke na namada sondam daramajan chetna na namada polam. All of the poem is a lot of people who are in the world. So, this is a good thing. If you have a good thing, you can see the river, 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 the ഒരുവരുടെ <laughs> 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 Hi, hello viewers. Watching live, our Malayali pressure is getting pitched on the screen. Our Sondam Dharmajan Chetna and our Pollam Dharmajan Bolgadi Cheta, welcome to the show. Namaskaram. Kim Dalay, our award is getting the angle. Arjun Ramu Karyat Award. In the certain day, Jodi and Chetan, Swasiga, Lena. Krishna Sangal, the three per cover under Ali, Rasi Dartan Lavada, and you get it. Parman Jedna, I get in the Lavadi in the Nangal, you're in the Vidkasadi. Where are the Kiana Jetta Vishesh? Onula, Padangala, Koravana. Any part of the bottom, Siddik Prodisina, and the Sort Sunish Varna de Eduna, Padavana. ൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്തൊരുത്ത
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം പണ്ടൊരു ഓണക്കാലത്ത് ഈ ഓണക്കാലത്ത് തടിയുള്ളവർക്കും വയറുള്ളവർക്കും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് മാവേലി ആകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എറമാടാ ഇതോടെ ഒരു മാവേലി ആകാൻ പറ്റിയോ ഇതൊരു വയറൊക്കെ ചാടിയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനെന്താ ഉണ്ട് തരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബോൾഗാട്ടിയിലുള്ള ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി അവനെന്ത് കൊടുക്കണോടാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി ബോൾഗാട്ടിയിൽ നിന്ന് താജർ റെസിഡൻസിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ മാവേലി ആയിട്ടുള്ള ആൾ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക വെൽക്കം ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ പരിപാടി മാവേലിയുടെ ഡ്രസ്സും കുടയും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെന്നാൽ മതി കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക അതിഥികളെ ഒന്ന് മാവേലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ഷണിക്കുക ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുക്കുക ഇത്ര നേരം സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് പോരുക ഇത്ര പരിപാടിയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ബൈജുവിനെ വിളിച്ചിട്ടിപ്പോൾ അവൻ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അവനും വലിയ സന്തോഷമായി ഒത്തിരി രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടുമല്ലോ ഒരു അരമണിക്കൂർത്തെ പരിപാടിയുള്ളു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ബൈക്കിന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ബോൾഗാട്ടിൽ നിന്ന് താജ് വരെ അത്ര ദൂരം ഉള്ളു അപ്പം ഷാരടി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അയ്യായിരം രൂപ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കുള്ളു ബാക്കി പുള്ളി ഒരു മൂവായിരം രൂപ അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂവായിരം രൂപ കൂട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം രൂപ അതിന് കിട്ടും രണ്ടായിരം രൂപ കൂട്ടുകാരൻ എടുത്തത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സന്തോഷമാണ് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടണതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഈവൻ അന്നത്തെ ദിവസം പ്രോഗ്രാമിന് പോയി പ്രോഗ്രാമിന് പോയി അവൻ മാവേലിയായിട്ട് നിന്നു പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ ഈ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെറിയ കള്ളുകൂടിയും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ഇവന് ഒരേന്ന് 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 മാറി മാറി മാവേലി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ മാറി 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 അടിച്ചു പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജൊക്കെ പൊളിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി മാവേലി ഒരു സൈഡായി നമ്മുടെ സൈഡിൽ കിടക്കണേ അപ്പം എനിക്ക് ഫോൺ വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നേരെ ഉഷാരടീനെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു സാറേ മാവേലി ആയിട്ട് വന്ന പുള്ളി ഇവിടെ സൈഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചു ആ പുള്ളി പോയിക്കോളും പുള്ളീനെ അവിടെ കിടത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം തുഷാരടിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഫോൺ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് താജിൽ നിന്ന് സാറേ ആ പൈസ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പൈസ ലാമാവിലായിട്ട് വന്ന പുള്ളി ഇവിടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് റൂമിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കെട്ട് മാറാനായിട്ട് ഒരു ബിയറും കൂടി അടിച്ചു അടിച്ചിട്ട് പോയി മൂവായിരം രൂപ ലാഭിച്ച ഉഷാരടിക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ട് ഹോട്ടൽ ബില്ലുമായി അവൻ അവൻ്റെ കാര്യത്തിന് പോയി ഇവൻ ആ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിബുദ്ധി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പക്ഷെ ഉഷാരുടെ ഒരു ടൈമിങ് ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പത്ത് മണിക്ക് ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മിമിക്രിക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമോ ബാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു തിരിച്ചിരുതുണ്ട് ആ പിഷാരി കുറച്ചും മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയും ആദ്യം അവൻ വിളിച്ചിരിക്കും വിളിച്ചിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ആണ് അത് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അവൻ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയണത് ആ 
പുഷാരട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എനിക്കന്ന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ധർമ്മജ് ചേട്ടന് വോയിസ് തരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഭയങ്കര അടഞ്ഞൊക്കെയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അത് ആ സമയ അത് എന്താ പറയാ പിഷാടി ചേട്ടൻ ആ സമയത്ത് എന്നോട് ഞാൻ സൗണ്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും പിഷാടി ചേട്ടൻ കൊഴപ്പില്ലേ അത് മതി അവൻ അത്രയും മതി സ്വരം അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് പിഷാടി ചേട്ടൻ ഇന്ന് നിപ്പിലാണ് അഞ്ച് സ്കിറ്റ് നാല് സ്കിറ്റ് ആ ഒരു ഒരു വൺ അവർ ടു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ എഴുതി ചേട്ടന് വിളിക്കുന്നതിന് ആ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങള് ഒരിക്കലും യു കെല് പൊക്കൊണ്ടിരിക്ക യു കെയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പിഷാരുടെ ഒരു സ്കിറ്റും കൂടി എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സ്കിറ്റില്ല എക്സ്ട്രാ സ്കിറ്റില്ല അപ്പോൾ പിഷാരുടെ വന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യുമോടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നതും അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു മീയുടെ ഇത് വരുന്നു സുരാജിൻ്റെ ബാഗ് വരുന്നു അത് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കൂടി വരുന്നു എടുക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു വോയിസ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അറിയാൻ പാടില്ല ബാക്കി കൂടെയുള്ള ആർക്കും ഇത് ഒരു സ്കിറ്റ് ആണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ധർമ്മജേട്ടനെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും കോമഡി പെട്ടെന്ന് പിഷാരയുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ഒരു കൊമേഡിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ വളരെ കുറച്ചു പേരാണ് എന്നാലും പിഷാടി ചേട്ടൻ ധർമ്മജേട്ടൻ പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ചിരി വരുന്ന കൊറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ധർമ്മജേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാരും ചിരിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നവരാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം അങ്ങ് അല്ലാതെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഊറി ഊറി ചിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല നമ്മള് ജീവിതത്തില് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് ഊറി ഊറി ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പിഷാരടിയോ ഒപ്പം ഒന്ന് മാത്രമല്ല വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സുഹൃത്ത് വരെയുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒരുപാട് 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 സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അത് വള്ളമ്പാരും ഉള്ളക്കാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ വളരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അവരുമായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പകാലം തുടങ്ങി സ്കൂൾ കാലം തുടങ്ങി നമ്മൾ ചിരിയുടെ മേഖല ചിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പാഴാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഊറി ഊറി ചിരിക്കാൻ സന്തോഷാണല്ലോ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരിക്കലും ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തില് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ആരോടും ചാൻസ് ചോദിച്ച് പോയിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ചാൻസ് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച രണ്ടോ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരാളാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് അപ്പം ഞാനൊരു സിനിമ സെൻറ്റേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ എനിക്ക് സത്യസാറിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാനൊരു എന്തെങ്കിലും ചെറിയ റോള് ഈ പടത്തിലാണെങ്കിലും അടുത്ത പടത്തിലെങ്കിലും തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു അതിനെന്താ നീ ഒരിക്കാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ സത്യനാ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അപ്പോൾ പുതിയ തീരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമ തുടങ്ങാനായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ സത്യനാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 
പുള്ളി വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സത്യനന്ദിക്കാരനെ വിളിച്ചു സത്യ സാറ് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നും ഞാൻ കാത്തുനിന്ന് കാത്തുനിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയില്ല എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ബാഗ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആലപ്പുഴ സൈഡിൽ കുറേ ബാഗ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാറിൽ ഞാൻ ഈ പുള്ളിയായിട്ട് പോയി ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് കുറേ നേരമായിട്ട് മനില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇതായി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സെലേട്ടിനെ പിന്നെയും വിളിച്ചു ചേട്ടാ അവർ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല അവർ പുറത്തെങ്ങാണ്ട് പോയേക്കണാണ് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പിന്നെയും വിളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കാരണം വിളിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിക്കണാണ് ഇപ്പോൾ വരും നീ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റോ ജോസഫ് ബെന്നി പി നാരമ്പലം ശ്രീബാല കെ മേനോൻ സാത്തിരന്തിക്കാട് ഇങ്ങനെ ഇവർ കയറി വരികയാണ് അപ്പം എന്നെ കണ്ട ഉടനെ എന്നെ പരിചയമുണ്ട് ബെന്നി ചേട്ടനും ആൻ്റെ ചേട്ടനൊക്കെ എന്നെ പരിചയമുണ്ട് സാത്തിരന്തിക്കാട് മാത്രം എന്നെ പരിചയം ഇല്ലാണ്ടല്ലോ ആ എന്താ പോൽകാട്ടി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സത്യ സാറ് നോക്കിയിട്ട് ആ ആ ഇന്നസെൻറ്റ് വിളിച്ചായിരുന്നു പോയിക്കോ പോയിക്കോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആയ സങ്കടം ആയി ഞാൻ സത്യ സാറിനോട് വർത്താനവും പറഞ്ഞില്ല ഞാനോട് പോയിക്കോ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഞാനായ ഇതായിപ്പോയി ഒരാളെ കാണാൻ വന്നിട്ട് ഒന്നും വർത്താനം പറയണ്ടേ അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പോയിക്കോ പോയിക്കോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു വീട്ടിലെ തിരക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു നാളെ ഷൂട്ടിങ് കൊടുക്കും വരണം മെയിൻ വേഷമാണ് നിവിൻ പോളിയും സിദ്ധാർത്ഥും മറ്റേ നമിത പ്രമോദും ഒക്കെ ഫുൾ ലെങ്ത് റോളാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു അത് തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ധർമ്മൻ ചേട്ടാ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പം പിഷാദി ചേട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഗുരുസ്ഥാനീയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ട് ധർമ്മജൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്നറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ആ മിമിക്രി കളിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് എന്നെ ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബോൾഗാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്ത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തനാണ് അതായത് ദിലീപും ആദർശയും ഒക്കെ അഭിയും ഒക്കെ വന്നേക്കും മുമ്പ് നല്ല പേയ്മെൻറ്റോടുകൂടി നിമിക്രി കളിച്ചിരുന്ന ചെറിയ വലിയൊരു താരമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ബോൾഗാട്ടി പിന്നെ എന്നെ കൂടെ നടത്തി പത്ത് വർഷത്തോളം ഞാൻ കൂടെ നടന്ന തോമസ് തോപ്പിൽക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശാനുണ്ട് എനിക്ക് അത് ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാസറ്റുകൾ ഹിറ്റ് ക്യാസറ്റുകൾ ആദർശിക്കയുടെയും കലാവമ്മൻ്റെയും അതുപോലെ എല്ലാ ക്യാസറ്റുകളും എൻ്റെ റൈറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ സിനിമാല എന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഡയാന സിൽവസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഷാരടി അവരോട് നല്ലവരോട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടപ്പാതകളിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിലെനിക്ക് വലിയ നന്ദിയുള്ള നാല് ആൾക്കാരിൽ അവർ ആണ് അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭാഗ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ നാല് പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നേടിയ ആളല്ല എന്നാലും എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിച്ചായിരുന്നു ഞാനത് റിസൈൻ ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു എയിമ് സിനിമയിലെത്തുക അതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോന്നു ഇവിടത്തോളം എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ പത്ത് പേരെ അറിയുന്ന ആളായി മാറാൻ സാധിച്ചത് മുളവുകാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാലാളെ അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ 
നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ വേണം അവർ ഒരുപാട് ചിരി മാത്രമല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ നിന്നും കൂട്ടുകാരെ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടത്തോളം ഇങ്ങനെ എത്താൻ സാധിച്ചത് അത് വലിയ എത്തലൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇനിയും കിടക്കണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരോടും ഒക്കെ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കാറും ഉണ്ട് എന്തായാലും ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഗൾഫിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ എനിക്ക് ആറ് പാസ്പോർട്ടായി അത്രയും രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു പോയി എത്ര ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇഷ്ടംപോലെ വേദികളിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി വലിയ വലിയ നടന്മാരോടൊപ്പം നമ്മൾ കണ്ട് അന്താളിച്ച് നിന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും ജയശ്രീകുമാറിൻ്റെയും തിലകൻ്റെയും നെടുപൊടിയൊടുങ്ങിൻ്റെയും ദിലീപിൻ്റെയും ജയറാമിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അഭിനയിക്കാം ഞാൻ ഈ മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ നായകന്മാരെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് നന്നാണോ അതുകൊണ്ടാ ഇത് വിശാലി ചേട്ടൻ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടൻ ദിലീപേട്ടനോട് ഒരു അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു ഒരു എന്നെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലക്കും അല്ലാണ്ടും ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് പുള്ളിനോട് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട് ആ സ്നേഹം പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചും എന്നോടുണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കണമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് പരാതികളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പുള്ളിനോട് ചേട്ടൻ എന്താണ് ആ സിനിമയിൽ വിളിക്കാത്തത് എന്നൊന്നും ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല പുള്ളിയുടെ അനിയൻ നിർമ്മിച്ച പടത്തിലൂടെയാണ് പുള്ളി അനിയനും കൂടി നിർമ്മിച്ച പടത്തിലൂടെയാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ചാൻസ് ചോദിക്കാറോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹവും പിന്നെ എനിക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് ഒരു നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ദിലീപേട്ടനോട് ഭയങ്കര ഇട്ടുണ്ട് പ്രകടമായി തന്നെ ഉണ്ട് പ്രകടമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ നിലപാടുകൾക്ക് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ നിലപാടുകൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ താൻ പറയുന്നതാണ് അത് ശരിയല്ല കേട്ടോ ധർമ്മൻ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ തിത്തും എന്നല്ല അല്ലാതെ എൻ്റെ നിലപാടുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല വളരെ അപ്രീഷി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പലരും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കാണിക്കാത്ത നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ എന്തായാലും ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ സ്റ്റാൻഡ് ധർമ്മൻ ചേട്ടൻ നല്ല ധൈര്യത്തോട് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണമാണ് അത് ഞാൻ ഇന്നുവരെ കളഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടില്ല Introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish available in 63 shades Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only